நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஹாய் நான் அட்லி ராஜா ராணியோட டைரக்டர் பேசுறேன் ராஜா ராணியோட ரெண்டு சிங்கிள் ட்ராக் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டுமே ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியில் கம்மிங் டுவெண்ட்டி தேர்டு ராஜா ராணியோட ஆடியோ லான்ச் சத்தியம் தேட்டரில் நைன் ஓ கிளாக் நடக்க போகுது படத்தில் நடித்தவங்க டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே வராங்க ரியலி எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட் எல்லாத்தையும் தாண்டி கானா ஹே பேபி சாங் அந்த சாங் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த டூ டேஸில் அதிகமான பிறவை ரேடியோஸில் போட்டிருக்காங்க ஐம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட் நீங்களும் ஆடியோ லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அஃபிஷியல் ட்ராக் கேட்கும் போது நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த மாதம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ராஜா ராணியோட இன்வைட் நிறைய பேரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் சொல்லணுன்னா என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் ரஜினி சார் இன்னைக்கு காலில் அவருக்கு இன்வைட் கொடுக்கும்போது அதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு டீசர் ட்ரெய்லர் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது இன்வைட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது ஐ ஹோப் ஃபில்ம் ஆல்சோ வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஆனால் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் செட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாேருக்கும் பொருந்துற ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னு அண்ட் ஈஸ் ரியலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் இன்னைக்கு காலில் ப்ளஸ் பண்ணார் படம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வருவாரா என்னன்னு தெரில ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ் டவுன்லெட் Love you. 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 Love you.
அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார்க்கு இன்வைட் கொடுத்துருக்கோம் ஆக்டர் ஜீவா பாக்கியரா டேரக்டர் பாக்கியராஜ் சார் டேரக்டர் பாண்டியராஜ் சார் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேர் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெயிட்டிங் ஃபார் தெம் டு ரிசீவ் தேர் ராஜாராணி போஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கதையோட ஒட்டி இருக்கும் எப்பயுமே ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக தனியாக எடுப்போம் நான் அப்படி எதுவுமே பண்ணல படத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் போஸ்டராக நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன படம் என்னவோ அதுதான் போஸ்டர் கன்வே பண்ணணும் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு வேறு ஏதாச்சும் கன்வே பண்ணலான்னு நினைக்காமல் கதை என்னவோ அதை போஸ்டரில் கன்வே பண்ண ஆரம்பித்தோம் ரியலி காட் வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸு ஈவன் அந்த டிசைன்ஸ் நிறைய பெரிய ஆட்கள் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட் அண்டு இதில் அதில் ஏன் இவ்வளோ ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா படம் என்னவோ அதுதான் போஸ்டரு ஸோ அது எல்லோரும் பார்த்து சந்தோஷப்படும் போது படத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மிர்ச்சி மியூசிக் அவார்ட் வரும் ஞாயிறு பிற்பகல் உங்கள் விஜய ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அர்ஜுனன் ஆதலால் காதல் சிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதான் இந்த படத்தில் மனிஷாவும் இவனும் ஒன்று சேர்த்துக்கு நான் தான் காரணம் கொடாடி உன்னை நம்பி வந்தேன் பாரு பொறுமையாக ஆறு மாதம் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வருஷம் லுக் விட்டு கரெக்ட் பண்ண நினச்சேன் எல்லாத்தையும் கேட்டுடா ஆமாம் சரி விடு 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 இதெல்லாம் உன்னே வந்து சொல்லட்டுமா நீ லவ் பண்ணுற விட உன்னை லவ் பண்ணுற விட லவ் பண்ணுறா ஆமாம் இங்கே எல்லாம் கியூ கட்டி நிற்குது இருந்த ஒன்றும் கேட்டுரியா கொடா சரிடா டேக் இட் ஈஸிடா கூல்டா கூல் மச்சி உனக்கு தான் ஓகே ஆயிடுச்சு இல்லை நீங்கள் அந்த பொண்ணை பிக்கப் பண்ணி பேக்கப் பண்ணிடுறேன் ஏ சாரிடா எனக்கு அந்த ஃபிகர் வேணாம் ஓய் இல்லைடா வேறு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் ஏய் ஹூஸ் தட் கேர்ள் ஸ்வேதா ஸ்வேதாவா நம்ம ஸ்வேதாவா ம் எப்போ இருந்து லவ் பண்ணுற உங்கள் கேங்கில் சேர்கிறதுக்கு முன்னால் இருந்தே அப்போது நீங்கள் கேங்கில் சேர்ந்ததே ஸ்வேதாவை பிக்கப் பண்ணதான் ம் நீ ரொம்ப லேட்டு மச்சி இது மட்டும் ஸ்வேதாவுக்கு தெரிஞ்சதுனா முக்கியம் <laughs> 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 ஏன்னா எல்லா பொண்ண
பையனை கட்டி பிடிச்சிட்டு பைக்ல போகணும்னு ஆசை இருக்கும் பைக் வாங்கிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுவா சூப்பர் ஸ்வேதா ம் சரி ஜெனி தேடிட்டு இருந்தா நீங்க போங்க போங்க எல்லாமே சின்ன பசங்க ஸோ நானும் சின்ன பையன் தான் காலேஜ் ரிட்டையர் ஆன பையன் நான் மறுபடியும் காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த பசங்களோட இவங்க எல்லாமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்கூஸ் மீ உங்களை தான் ஹாய் ஐம் ஜெய் என் ஃப்ரெண்ட் சபரி ஹலோ நாங்கள் என்எஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் படிக்கிறோம் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சிக்ஸ் மந்த்தாக பின்னாடி சுற்றுறாரா இவரை நான் பார்த்ததே இல்லையே இல்ல நீங்க முன்னாடி போகும்போதெல்லாம் நான் பின்னாடியே வருவேன் ஆ அப்ப எப்படிங்க தெரியும் டேய் கொய்யால இதுக்கு பேரு தான் பின்னாடி ஃபாலோ பண்றதா ஏன்டா தெரியாம ஃபாலோ பண்ணலாம் சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணுக்கே தெரியாம ஃபாலோ பண்ணிருக்கேடா சாரி மச்சி இவங்க கவனிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் சாரிங்க ஃபாலோ அப் தெரியாம ஃபாலோ பண்ணிட்டான் இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு வாடி யூ சே 2 मिनिट्स தனியா பேசணும் ஆ சூப்பர் என்ஜாய்டா போய் பேசு இல்ல இல்ல உங்க கூட ஏன் கூட வா ஆ எஸ் எனி சீக்ரெட் ஆக்சுअली சேம் ப்ராப்ளம் நானும் தெரியாம தெரியாம உங்க ஃப்ரெண்ட் ஓ சபரிய லவ் பண்றீங்களா இல்ல இல்ல கார்த்திக லவ் பண்றேன் என்னது கார்த்தியா ஆமா கார்த்தியோட அப்பா கிட்ட தான் நான் டியூஷன் படிச்சேன் கார்த்தி என்ன பார்த்தது கூட இல்ல ஆனா நான் அவரை பார்த்திருக்கேன் அவர் என் கூட பேசினது கூட இல்ல ஆனா அவரை பத்தி நிறைய என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசியிருக்கேன் எப்படியாவது அவர்கிட்ட ஒரு கரெக்டான சந்தர்ப்பத்தில் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் தான் கார்த்தியும் அண்ணியும் சேர்த்து வைக்கணும்னா இவன் மோகன் இந்த படத்தில் வந்து அறிமுகம் ஆயிருக்காரு ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக என் பேர் மோகன் பாபு இந்த மூவியில் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் மூவி த்ரூ அவுட்டாக படம் ஃபுல்லாக வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் யார்கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாது மனிஷா பெங்காலி கேர்ள் செட்டில்டு இன் பெங்களூர் பட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தமிழ் பேசுவாங்க தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ தெரிது பார்த்தியா தெரிது பார்த்தல உறுதி தெரியுமா கெடுத்து சொல்லுவிடுங்க அதான் தமிழ் கஷ்டப்பட்டு தான் பேசுவோம் அந்த பொண்ணு ஷூட்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பக்கம் உட்காந்துருப்பார் அந்த பொண்ணு ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கும் ஆனால் ஒரு சாங் ஒன்று தப்பு தண்டா அப்படின்னு ஒரு சாங்கு அந்த சாங் ஷூட்டிங் அப்போ போகிறேன் ரெண்டு பேரும் பயங்கர அந்யூயம் அந்யூன்யமாக அப்படியே என்ன சொல்கிறதுங்க அப்படியே வாழ்ந்துட்டாங்க போகும் இன்னும் தொட்டா
முக்கியமான ஒரு யங்ஸ்டர் மறந்துட்டோமே நம்ம கேமராமேன் கேமராமேன் சூர்யா அவர் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அவர் வந்து யங்ஸ்டர் ஒரு பணந்த இருக்கு அது வேற விஷயம் மனசார அவர் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் ஆமாங்க ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேமராமேன் கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பிஎஸ் வினோத் சார் கிட்டே ஒர்க் பண்ண ஒரு டுவெண்ட்டி ஆட்ஸு அதுக்கப்புறமா வெண்ணிலா கபடி குழு இதெல்லாம் லக்ஷ்மன் என் ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட ஒரு மூணு ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணேன் அதனால் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கொஞ்சம் வினோத் சார் வந்து அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதனால் இந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி தெரியல பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சிரித்தால் காதல் தான் மின்னல் அடித்தால் காதல் தான் கண் இமைத்தால் காதல் தான் தைய செய்தால் காதல் தான் துள்ளி குதித்தால் காதல் தான் தொட்டு அணித்தால் காதல் தான் மொத்தம் கொடுத்தால் காதல் தான் மூச்சு படித்தால் வணக்கம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வணக்கம்ஸ்டிக் <laughs> 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 பிரியானந்த் தான் பிரியானந்த் வந்து என்ன சொல்கிறது அதாவது ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் நீங்கள் ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி விமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் தான் ஆல் விமன் ஷுட் பி போல்ட் அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு ஸோ நீங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை ஆமாம் ரைட் 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 ஸோ பிரியா அந்த கேரக்டரும் ஆப்டாக பண்ணாங்க அப்புறம் சந்தானம் சார் அந்த ரோலில் போடணும்னு எப்படி மேம் சூஸ் அதுக்கப்புறம் 
அவர் அவர் ரொம்ப டைட் ஷெடியூலு நீங்கள் பண்ணியே ஆகணுன்ட்டு நான் அவர்கிட்ட ஸோ ரொம்ப ஸ்குவீஸ் இன் பண்ணி டேட் ஸ்குவீஸ் இன் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஓகே மேம் அடுத்து வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் ஒரு பட்ஜெட் பிளான் படம் பிளான் பண்ணுறீங்க நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டாக் வந்திருக்கு அது என்ன ட்ரூவாக என்ன சொல்லிவோம் ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லிவோம் யார் ப்ரொடியூசர் வந்து மீட் பண்ணுங்க ஆனால் வந்து இந்த வணக்கம் சென்னை பாட்டு விடுங்க படமாகவே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ எவ்ரிபடி ஹியர் த சாங்ஸ் அண்ட் வாட்ச் த மூவி எங்கடி 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 ஏ எப்படி போறேன் எப்படி வளர்ந்த எப்படி எப்படி நீ சொல்ல எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டியூன்லேயே எல்லாமே ஓகே பண்ண வச்ச இல்லை என்ன வந்து கிருத்திகா மேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு லவ்லி ஹியூமன் பீங் அண்ட் அவங்கள ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஃப்ரேங்காக அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது மீட் பண்ணும் போது அப்புறம் வந்து மீட் பண்ணும் போது சச்ச லவ்லி பர்சன் அண்ட் ஒரு நல்லவங்களுக்கே என்றைக்குமே நல்லது பண்ணணும் அப்படி ஒரு இது தான் அண்ட் இந்த ஆல்பம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் கிவன் மை பெஸ்ட் அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக த்ரீ எதிர்நீச்சல் விட இந்த ஆல்பம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் அண்ட் இந்த படமும் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அண்ட் இப்போ தான் விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ரீசெண்டாக அண்டு அவங்க வந்து வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் கொடுக்குற பில்டப் தான் ஆனால் இது வந்து ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்கிற விஷயம் அண்டு தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி உள்ட்டாவா நானும் தேங்க்ஸ் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே மீட் பண்ணும்போது எனக்கு அதுக்கு மேலே பயமா இருந்துச்சு ஏன்னா என்னடா ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேரக்ட் ஒரு சின்ன பையன் கிட்டலாம் கதை சொல்றோமே அப்படி யோசிச்சு அப்படி இல்ல ஐயோ இவர் ஒத்து ஒத்துப்பானா மாட்டானா சாரி ஒத்துப்பாரா மாட்டாரா இல்ல நான் பரவாயில்ல அப்படியே சொல்லலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கும்போது அனிருத் வேற வேறு சிங்கர்ஸ் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ஆல்பம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் யூத்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் நாங்கள் அப்புறம் இவர் வந்து சும்மா அவர் ஷூட்டிங் பர்பஸ்க்காக அவரே எல்லாம் பாட்டும் பாடி கொடுத்துட்டு எல்லா பாட்டுமே சூப்பராக பாடிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வேற யாராவது சிங்கர் வச்சு பாடினா இங்க யாருக்குமே செட்டே ஆகலச்சா அதுதான் ரீசன் அதான் ட்ரூத்ஃபுல்லான ரீசன் அதனால இவர் பாடி இருக்கிறதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடுத்த லெவல்ல போயிட்டாரு அவர் சிங்கரா இப்போ பயங்கரமா இந்த ஆல்பம்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுவாரு தயவு சேனல்ல மாத்திக்காதீங்க இப்போ என் ஃபேவரட் சாங் வந்து எனக்கு எல்லாமே குழந்தைகள் மாதிரி பர்சனல் ஃபேவரட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸாக வந்து வணக்கம் சென்னிலேருந்து என் ஃபேவரட் சாங் வந்து ஓ பெண்ணு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அது விஷால் அப்படின்னு சொல்லி விஷால் ஷேக்கர் அவங்க பாம்பேல பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அந்த விஷாலும் நானும் சேர்ந்து பாட்டிருக்கோம் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ஒரு மெலடி அண்ட் என்றைக்குமே மியூசிஷியன்ஸ்க்கு வந்து மெலடி பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாடிடுறேன் ஓ பெண்ணே பெண்ணே என் கண்ணே கண்ணே உண்மை சொன்னால் என்ன உன்னை தந்தால் என்ன இதான் கோரஸ் ஸோ இந்த பாட்டு இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ இது மட்டும் இல்லை மீது எல்லா ஆறு பாட்டும் ஸோ ஓவராலாக செவன் சாங்ஸும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் டு மீ ஸோ கேட்டு நல்லாயிருக்கா இல்லை நல்லா இல்லையா சொல்லுங்கள் சரி ஆனால் யாரை பார்த்து பாடணும்னு தோணுது உனக்கு எது மேம் எடுத்தாலும் <laughs> 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 அதுலேயும் அப்போ கூட எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லையே நான் யாரோடையும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணது இல்லை ஒரு ஹெட் ஆஃப் டேபிள் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் ரொம்ப தெரியாது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ராஜு சார் மீட் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் நீங்களே எடுங்க அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாரு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் மேம் நீங்களே எடுங்கன்ட்டாரு ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸில் இறங்குனேன் அப்புறம் ஓ மியூசிக் வேறு வந்துருச்சு அதனால் இன்னொன்று என்ன சொல்லணுன்னா அப்போது ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது என் ப்ரொடியூசரே கன்ஃபார்ம் ஆகலை யாரும் நான் வந்து ஜென்ரலாக வெளியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் தெரிஞ்சுருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் மைண்ட் பண்ணல ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பேஷன் ஃபார் மியூசிக்னா அனிருத் தான் எதுவுமே எதுவுமே அட்வான்ஸும் எதுவும் இது ஃபிக்ஸ் ஆகலை நானே இன்னும் ப்ரொடியூசருக்கு தேடி இருக்கும்போது இவர் மூணு டியூன் போட்டு கையில் கொடுத்துறாரு 
எடுங்க மேம் வந்துடும் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்ன்ற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு தான் இறங்கினார் ஸோ அதான் வணக்கம் சென்னை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போது ஆடியோ ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் செவன் சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கிருத்திகா மேமோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் இந்த ஆல்பம் வந்து எல்லாருமே கேட்டு சொல்லுங்கள் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒன் இயராக இந்த ஆல்பமோட ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயராக இந்த ஆல்பமோட ட்ராவல் ஆகிருக்கும் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே கேட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது பாட்டெலாம் அண்ட் வணக்கம் சென்னை ப படம் பேர் வணக்கம் சென்னை ஆனால் நீங்கள் சிங்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஊர்லேருந்து தான் இருப்பாங்க அசாம்லேருந்து ஒருத்தர் அப்புறம் யூகேலேருந்து ரெண்டு பேர் யூஎஸ்ஏலேருந்து ஒரு பொண்ணு ஸோ ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க தான் சொல்லணும் ஆடியோ இதில் ஏன்னா ஃப்ரீடம்னா என்ன சொல்கிறது யூ ஜஸ்ட் கிவ் மீ அவர் பெஸ்ட் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அந்த அந்த ஒரு ப்ரெஷர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஐவ் கிவன் மை பெஸ்ட் ஸோ தேங்க் யூ அகெயின் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வணக்கம் சென்னை ஆடியோ கேளுங்க கேட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க எல்லாேருக்கும் பெரிய நன்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் பர்சனல் சைட்லேருந்து இவ்வளோ ஒரு நல்ல வரவேற்பு நம்ம தமிழ் சினிமாக்குள்ளே கொடுத்தது ஸோ இது மூணாவது ஆல்பமாக வருது ஸோ அது ஒரு ஹேட்ரிக்காக இருக்கணும்னு நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு விஜய் டிவி வியூவர்ஸ் இங்கே வணக்கம் சென்னை சாங்ஸ்லாம் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதில் சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஆகஸ்டில் அது வெளியில் வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து கண்டிப்பாக ரசிப்பீங்க அதாவது அனிரூத் வந்து மல்டி டேலண்டட்னு உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் ஸோ என்ஜாய் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பாத்தீங்கனாலே விஜய் சேது பத்தி ஒரு டிஃபரண்டான கெட்டப்ல உட்கார்ந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ இந்த கும்பல நம்மால சமாளிக்க முடியாதுப்பா சோ இவங்க இந்த சிங்கிள் ட்ராக் ஆடியோ ரிலீஸ்ல என்ன பண்றாங்கறத பார்க்கலாம் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரோட சிங்கிள் லான்ச் பண்றோம் फ्रॉम द ஆல்பம் ஆஃப் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா இந்த பிரேயர் சாங் இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை வந்து இப்போ மக்கள் முன்னாடி வச்சறோம் படத்தோட ஹீரோஸ் மிஸ்டர் வி எஸ் ராஜ்குமார் அண்ட் ஜே சதீஷ் குமார் வந்து இதை லான்ச் லான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்னோடய ரியல் ஹீரோஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேர் அதை வாங்கிப்பாங்க மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி அண்டு அஸ்வின் நீ பைக்கு 
వెళ్ళపోనా పోలీస్ నిరుత నుండి నీ జాగింగ్ పోనా నాయి తొరత నుండి ఓ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లా పేయ మార నుండి ఓ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లా గేయ మారట ప్రే పండువాంగే పోనాను నా ప్రే పండువే ఎలా సామియం సామి ఇంద మ్యాటర్ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ను పిచ్చుకున్నాయబ్బా నా నాజి హెల్ ఎబ్రీ రియా నాడ ఒక మారి సిస్ అనికర అవను సుమార్ బుజి కుమారి నో ఎంబ సుమార్ బుజి కుమారి ఇన్న పేరు ఇది బాల నల్ల సగరం సుమా అప్డి ఇది బఫెలో <laughs> song you got bluey eyes bend them bend them knee but don't hip your ties i will pay the price now my kinetic i'm right whoa whoa right 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 the end and love a girl who know the i want to dance the end and icy swirl and know the why did the dance when gangal in they come and do do whoa do do call you there
கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வாழ்க்கையோட பெரும்பாலான விடியல் வழக்கமானதாகவே இருக்கு முழிச்சோம் குளிச்சோம் சாப்பிட்டோம் உழைச்சோம் வரணும்னு சக்கரம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த சுழற்சி நிற்கிற கடைசி நேரத்தில் தான் நம்ம திரும்பி பார்த்து வந்ததோட பலன் என்ன வாழ்ந்த வெறுமை என்ன அப்படிங்கிறத உணர்றோம் இந்த மாநில நோக்கிய பயணத்தில் முடிவை மட்டுமே நம்ம ஒவ்வொரு செயலோட விளைவை மட்டுமே எது நோக்கி பயணிக்கிற நாம பயணம்தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற உண்மையை மறக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற வாழ்க்கையை வெளியில் தேடி ஆயிரும் கடைசி வரைக்கும் அது கிடைக்காம சாகரம் பாக்களும் பிள்ளைகளும் போக மாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிற ஒரே இடம் பள்ளிக்கூடம் மட்டும்தான் நேற்று இரவு நமது மாவட்டத்தின் ஆட்சித்தலைவர் காலமானதால் இன்று பள்ளிக்கு விடுமுறை கை மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் முத்தம் காமத்தில் சேர்ந்ததில்லை என்று இந்த மண்ணில் அப்பாக்களை பிரிய மகள்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் மகள்களை பிரிய அப்பாக்கள் பாக்கியவான்கள் ஆனால் அப்படியெல்லாம் தந்துவிட வாழ்க்கை ஒன்றும் தோழன் இல்லை மகள்கள் கேட்பவற்றை முடிந்தவரை முடியாது என்று சொல்லிவிடக் கூடாது என்கிற வாழ்க்கையைத்தான் அப்பாக்கள் வாழ ஆசைப்படுகிறார்கள் ஏமாத்திட்டாரா பொருள் தேடி பணம் தேடி மகள்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு வெகு தூரத்தில் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து அப்பாக்களுக்கும் பிரிந்து தவிக்கிற செல்ல மகள்களுக்கும் என்னென்ன இது பொண்ணுக்கு ஜட்டி 
தெரியற மாதிரி Dress fine வந்திருக்கே அப்புறம் யாரு கல்யாணம் பண்ணிப்பா நீ கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணா எதிர்பார்த்தீங்களா ந ந ந இட்ஸ் not that kind of படம் ஒரு குழந்தை பொண்ணா பிறந்தா ஒரே ஒரு குறிக்கோளோட தான் வளர்ப்பாங்க கல்யாணம் சாதி மேரேஜ் இருக்கிறதுலயே சவத்தா சுச்சு பிச்சுக்கி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பையனை பார்த்து கொஞ்சோண்டு சிரிச்சு நிறைய வழிஞ்சு ஷாப்பிங் போய் பரிசை அழிச்சு மோதிரத்தை மாத்தி கேக்க ஊட்டி பாண்டிக்கு போய் பிரேக் டவுன் ஆன கார கையால தள்ளி சில பல முத்தாக்களை கொடுத்து மண்டபத்தை பார்த்து கோபிநாத் கோட்டை போட்டு காசி யாத்திரை போயிட்டு பஸ் நைட்டுக்கு வந்து உக்காந்தாவா நீ ஏண்டா இவ்வளவு ஃபீல் பண்ற இமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரே ஒரு தப்பு வாட்ஸ் த தப்பு எனிவே நம்ம ஒண்ணு தப்பு பண்ணல ஜூட் போல்ற ஹேது இட்ஸ் எ ரோபாட்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ரிபப்ளிக்ஸ் டீசன்ட் ஃபேமிலி गाइस चाइल्डिश குழந்தைகள் உடல் உபாதை பேஷன் டைவ் செஞ்சு வீட்டுக்கு தெரியாம தனி தனியா வாங்க இல்லனா அடிக்கடி கீழ குஞ்சி சில்லற போர்க்க வேண்டியிருக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல இந்த ஆன் வர்க்கமே ஒரே மாதிரி தான் ஆனா ஐசி மட்டும் கூடாது ஐசினா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அம்மா கிட்ட சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் மயிலாப்பூர் மாடவீதி மூவி இட்ஸ் மல்டிப்ளெக்ஸ் டு மலுஞ்சம்பட்டி படம் இங்கிலீஷ் பஞ்ச் பாக்கலாம் பேர் எடுத்து பசங்க ஆனா படு லோக்கல் உட்காத